Praise Lord. എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല സാവകാശത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ഓൺലൈനിൽ കടന്നു വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്ന വേദവാക്യം യരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് ജരമ്യ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സ് ഫൈവ് വായിക്കുന്നു കാലാളുകളോടു കൂടെ ഓടിയിട്ട് നീ ക്ഷീണിച്ചു പോയാൽ കുതിരകളോട് എങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും സമാധാനമുള്ള ദേശത്ത് നീ നിർഭയനായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യോർദാൻ്റെ വൻകാട്ടിൽ നീ എന്തു ചെയ്യും ഈ വാക്യം വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ് അനേക പ്രസംഗങ്ങൾ ഈ വചനത്തിലൂടെ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്നത്തെ രാത്രികാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആലോചന നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ രമ്യാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ യഹോവയായ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയുവാൻ കഴിയും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രമ്യാവ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ടുമാണ് ഈ ഭാഗം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് രമ്യാവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോവേ രമ്യാവ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക യഹോവയായ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക യഹോവേ നീ നീതിമാനായിരിക്കും എങ്കിലും ന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിപ്പാൻ തുനിയുന്നു അവൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി ശുഭമായിരിപ്പാൻ സംഗതി എന്താ ദ്രോഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെയും നിർഭവമായിരിക്കുന്നത് എന്ത് നീ അവരെ നട്ട് അവർ വേരൂന്നി വളർന്ന് ഫലം കായ്ക്കുന്നു അവരുടെ വായിൽ നീ സമീപസ്ഥനായും അന്തരംഗത്തിൽ ദൂരസ്ഥനായും ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹോവി നീ എന്നെ അറിയുന്നു നീ എന്നെ കണ്ടു നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വാക്യം അറപ്പാനുള്ള ആടുകളെപ്പോലെ അവരെ അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് ഇരമ്യാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ജരമ്യാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ യഹൂദയിലെ അഞ്ചു രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് താൻ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന വളരെ താനെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വിളിച്ചതാണ് ഒന്നാമധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ജരമ്യാവിനോട് നിന്നെ ഞാൻ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഭാഗം ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ അതേ അധ്യായത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ രമ്യാവിൻ്റെ വിളിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നീ ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറത്തു വന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ജാതികൾക്ക് ഞാൻ നിന്നെ പ്രവാചകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇരമ്യാവ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി അയ്യോ യഹോവിയായ കർത്താവേ എനിക്ക് സംസാരിപ്പാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ബാലനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യഹോവ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് ഞാൻ ബാലനെന്ന് നീ പറയരുത് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്ന ഏവരുടെയും അടുക്കൽ നീ പോകുകയും 
ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും സംസാരിക്കുകയും വേണം നീ അവരെ ഭയപ്പെടരുത് നിന്നെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഈ പ്രകാരം വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട യരമ്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ താൻ ദ വീപ്പിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ കരയുന്ന പ്രവാചകൻ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം താൻ എഴുതിയതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ കഷ്ടതയെ കണ്ടിട്ട് പ്രയാസങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് താൻ നിലവിളിച്ച് അതേ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ ഒരു വർണ്ണനമാണ് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയെ മായം ചേർക്കാതെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് താൻ പല പ്രാവശ്യം കഷ്ടതയിലൂടെയും പ്രയാസത്തിലൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ തനിക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥകൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇപ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാൻ തുനിയുന്നത് അതാണ് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നീ നീതിമാനായിരിക്കും എങ്കിലും ന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിപ്പാൻ തുനിയുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഭക്തനായിരിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലും ചട്ടങ്ങളിലും പ്രമാണങ്ങളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അത് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ദൈവത്തോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറില്ലേ പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർ പലരും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ പ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം നാം ചോദിച്ചു പോകാറുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലേ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഭക്തനായ ആ സാഭ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വരെ ആ സാഭ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാം ദുഷ്ടന്മാരുടെ സൗഖ്യം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അഹങ്കാരികളോട് അസൂയ തോന്നി അവർക്ക് വേദന ഒട്ടുമില്ലല്ലോ അവരുടെ ദേഹം തടിച്ചുരുണ്ടിരിക്കുന്നു മർത്യരെ പോലെ അവർ കഷ്ടത്തിലാകുന്നില്ല മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ആ സാഭ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താൻ ഇപ്രകാരം തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും എൻ്റെ കൈകളെ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ കഴുതിയ കഴുകിയതും വ്യർത്ഥമത്രേ ഒക്കെയായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന വേദനയുടെ ശബ്ദമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ പലപ്പോഴും നാം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള പലരെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലാത്തവരായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ അയ്യോ ഇതൊക്കെ വിട്ടുകളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് വെറുതെ ആയിപ്പോയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉള്ളിൽ ഒരുപക്ഷെ പുറത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അകത്തുനിന്നുയരുന്ന ആ ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇരമ്യാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ആസാഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ദൈവഭക്തന്മാരായ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം ഏതെടുത്താലും ദൈവവചനത്തിൽ പൗലോസ് ലിഹ പറയുന്നു ഭക്തിയോട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവമുണ്ടാകും ദൈവവൈതലെ ഈ ലോകം നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല ലോകവും ലോകത്തിലുള്ളതും നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല 
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ എഴുതിയപ്പോൾ വ്യക്തമായൊരു പ്രസ്താവന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രകാരത്തിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവൃത്തികളിൽ യോഹന്നാനും അതേ ആ പത്രോസുമൊക്കെ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി അപമാനം കഷ്ടം സഹിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിച്ചു കാര്യമെന്താണെന്നറിയാമോ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കയിലായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ അതേ പരിതസ്ഥിതികളിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവവൈതലെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രകാരമുള്ള പ്രതികൂല അവസ്ഥകൾ കടന്നു വന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അത് സന്തോഷത്തിന് വക തരട്ടെ അത് പ്രത്യാശയ്ക്ക് വക തരട്ടെ നമ്മുടെ പേര് ഇപ്പോഴും ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാദ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അതെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതെ അവിടെ വായിക്കുന്നു ആ ദുഷ്ടന്മാരുടെ സൗഖ്യം രാവിലെ രമ്യാവും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് രമ്യാവ് പറയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി ശുദ്ധ ശുഭമായിരിക്കാൻ സംഗതി എന്ത് കാരണം അവർ ഈ ലോകക്കാരാ അവർ ദ്രോഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ നിർഭയന്മാരായിരിക്കുന്നു കാര്യം അവർ ലോകക്കാരാ നീ അവരെ നട്ട് അവർ വേരൂന്നി വളരുന്നു ഫലം കായിക്കുന്നു എന്നാൽ യാസാഭ ദൈവസന്നിധിയിലേ കടന്നു എന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവിടെ യാസാഭിന് വെളിപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹലലുയ നിശ്ചയമായും നീ അവരെ വഴിവഴിപ്പിൽ നിർത്തുന്നു നീ അവരെ നാശത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ യാത്രയും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും അവരുടെ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ശുഭമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ഇടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനോട് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് അത് കണ്ടിട്ട് നീ വ്യസനിക്കണ്ട നീ പ്രയാസപ്പെടണ്ട നിശ്ചയമായും അവരെ ദൈവം ഒരു വഴിവഴിപ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അലലുയ അതെ ഒടുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഇത് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിരൂപിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസമായി ഒടുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് അവരുടെ എന്ത് അന്തം എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നിശ്ചയമായി നീ അവരെ വഴിവഴിപ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നീ അവരെ നാശത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നു എത്ര ക്ഷണത്തിൽ അവർ ശൂന്യമായി പോയി ഹലേലുയ ദൈവവേദലേ ദൈവവചനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും പ്രൈസലോഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭക്തിയുള്ളവനായി ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി ഭക്തിയോടെ ദൈവവചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ദൈവവൈതൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും പ്രതികൂലമുണ്ടാകും ആം ലോകക്കാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ലോകം ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ പകയ്ക്കാം നമ്മെ നിന്ദിക്കാം നമ്മെ പരിഹസിക്കാം നമ്മെക്കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ക്ഷീണിച്ചു പോകയല്ല ദൈവവൈതലേ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളെ ദൈവം ലോകത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാനമായ തെളിവ ആ കാണുന്നത് ലോകം നമ്മെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഈ ലോകം നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം നിങ്ങളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് അവരുടെ മുമ്പിൽ നാം അത് പ്രവർ കാണിച്ചു കളയുമ്പോൾ ലോകം നമ്മെ അതേ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ സ്വർഗത്തിൽ 
നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം നഷ്ടമായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഇവിടെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇടം കൈ ചെയ്യുന്നത് വലം കൈ അറിയരുത് വേദ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കണം വാടിയ മുഖം കാണിക്കരുത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തെരുക്കോണുകളിലും അതേ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് ദീർഘപ്രാർത്ഥന നടത്തി മനുഷ്യരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുകയല്ല നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിൽ അടച്ച രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവ് കാണേണ്ടതിന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ദൈവവേദിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നു പോകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതികൂലത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പലപ്പോഴും അതേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത കടന്നു വന്നു പോയി എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവേ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് അതേ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരംഭം മുതൽ ഇതുവരെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു നാം ലോകക്കാരല്ല നാം സ്വർഗീയ പൗരത്വമുള്ളവരാണ് നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആകയാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ വകയുണ്ട് ഹലലുയ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്നെണ്ണുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ്ലിക പറയുന്നത് കാര്യമെന്താണ് വരുവാനുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതോർത്ത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്നെണ്ണുകയാണ് റൈസലോഡ് ഹാലലിയ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വിശദീകരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുകയാണ് റൈസലോഡ് ഇവിടെ പലപ്പോഴുമുള്ള നമ്മുടെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇരുമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രമ്യാവ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം രമ്യാവിനോട് അരുളി ചെയ്യുന്നത് അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാലാളുകളോട് കൂടെ ഓടിയിട്ട് നീ ക്ഷീണിച്ചു പോയാൽ കുതിരകളോട് കൂടെ എങ്ങനെയോടും അല്ലേ ലുയാ അതെങ്ങനെയാ മത്സരിച്ചോടുമെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് വെറുമോട്ടമല്ല കുതിരകളോട് കൂടെ എങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും കാലാളുകൾ പഴയ കാലങ്ങളിലെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ഫുഡ്മൻ കാലാളുകൾ കുതിരപ്പടയാളികൾ അങ്ങനെ ആ ആ ആ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം അയക്കുന്നത് കാലാളുകളെയാണ് യുദ്ധത്തിന് ആദ്യം അയക്കുന്നത് കാലാളുകളെയാണ് അയക്കുന്നത് അതിനു ശേഷമാണ് അതേ കുതിരകളെ അയക്കുന്നത് കാലാളുകളെ അയക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അതേ ശത്രുപക്ഷത്തിൻ്റെ മുൻനിരയെ തകർക്കുക അതിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കുതിര കുതിരയുടെ സൈന്യത്തിന് മുന്നേറുവാൻ വഴിയൊരുക്കുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് കാലാളുകളെ അയക്കുന്നത് എന്നാൽ ആത്മീയമായി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാലാളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ഫുഡ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ചില പലപ്പോഴും അതെ നമുക്ക് അത് ബഹുമാനം ലഭിക്കാതിരിക്കുക റെസ്പെക്ട് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മെ തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മെ അലൽവ്യ അത് നമ്മുടെ ഉയർച്ചകളിലും താഴ്ചകളിലും നമ്മെ പരിഹസിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാവുന്ന കടബാധ്യതകൾ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ നമ്മുടെ അതേ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതികൂലമായ മനുഷ്യരാൽ നേര നേരിടുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ കാലാൾപ്പടയ കാലാൾപ്പടയെ പിശാജ് അയക്കുകയാ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ക്ഷീണിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ദൈവം കാണുന്നില്ലയോ 
ദൈവം അറിയുന്നില്ലയോ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവനും ദൈവത്തെ വിളിക്കാത്തവനും ദേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കും അതേ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ പ്രതികൂലം ദൈവമേ എനിക്ക് തന്നത് എന്ത് എന്ന് നാം പലപ്പോഴും ചോദിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ പിശാജ് തന്റെ കാലാൾപ്പടയാകുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രതികൂലമാകുന്ന പരിതസ്ഥിതികളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കോട്ടയെ അതിന്റെ ഭവുണ്ട് തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് അവനിത് അതിലും ശക്തിയേറിയ കുതിരപ്പട അയക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ എന്നാൽ നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോട്ടകളെ തകർക്കുന്ന പൗലോസ്ലിക പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പോരിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ജടീകങ്ങളല്ല അത് കോട്ടകളെ തകർക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ അത് മാനുഷികമല്ല അത് ആത്മീയമായ ബലമുള്ള ശക്തിയുള്ള ദൈവവചനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ഹലലുയ സ്തോത്രം ജോസഫിനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ പിശാജ് കാലാൾപ്പട പലതയച്ചു കേട്ടോ ആദ്യം സഹോദരന്മാരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് ഇസ്മായിലി കച്ചവടക്കാരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നെ പോത്തിഭറിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്ന അതേ ആ ആ കപ്പ അപ്പത്തിൻ്റെ പ്രമാണിയും പാനപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രമാണിയും അവരിലൂടെയും അതെ പലപ്പോഴും അതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറന്നുപോയ അനുഭവങ്ങൾ കരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് ആ പത്ര യോസഫ് പറഞ്ഞു കാണും എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവേ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുപ്രായം മുതലേ ഞാൻ നിന്നെ ഭക്തനാണ് നിന്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും എൻ്റെ മേലുണ്ട് നിന്റെ ആലോചന എൻ്റെ മേൽ കിടപ്പമുണ്ട് എന്നെ അതെ വലിയവനാക്കാമെന്നതിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവേ പിശാചയക്കുന്ന കലാൾപ്പടകൾ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ഇടയാക്കരുത് യുവൈതൽ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് ദാനിയലിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദാനിയലിന്റെ ജീവിതത്തിലും അതേ എരുസലേമിൽ നിന്ന് അത് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് അടിമയായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ആദ്യം തന്നെയുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ആദ്യം തട്ടിലുള്ള കാലാൾപ്പടയായിട്ട് അയക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ മേശയെന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഓ ഹാലലുയ അവിടെ വലിയൊരു പരിശോധനയിലൂടെ കടന്നു പോകയാ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ കഴിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാം ലോകപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്ത് ജീവിക്കാം എന്നാൽ ഒരു ദൈവ വൈതലിന് പറ്റിയ പറ്റാത്ത ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ചില കാലാൾപ്പടകളാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിട്ടു എന്നാൽ തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുള്ള തീരുമാനത്തിന്മേൽ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ കാലാൾപ്പടയെ ജയിപ്പാൻ ധാന്യ കഴിഞ്ഞതുപോലെ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നാം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ അതെ കത്തിയും വടിയും വാളും വില്ലുമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജടീകങ്ങളല്ല നമ്മുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് അത് നമ്മുടെ ബലമാണ് അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ശക്തിയിലാണ് ഹലലുയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാലാൾപ്പടയെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുതിരപ്പട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനോട് മത്സരിച്ചോടുവാനുള്ള കൃപ അതിൽ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാനിടയായിത്തീരും ദൈവ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ ഇസ്രായേൽ ജനം നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂവാസത്തിന് ശേഷം കനാൻ നാട് ഉറ്റു നോക്കുവാനായിട്ട് ആളുകളെ അയച്ച ഭാര്യ നമുക്കറിയാം അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മല്ലന്മാരുണ്ട് മല്ലന്മാർ മല്ലന്മാരുണ്ട് ദൈവവേദലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മല്ലന്മാരുടെ അവസ്ഥകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു കൊള്ളേണം വാഗ്ദത്വം വളരെ അടുത്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ വിടുതൽ അടുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെ തടയാനും അത് ലഭിക്കാതിരിക്കാനുമാണ് ചില മല്ലന്മാര് പോലുള്ള വിശ്വ പ്രതികൂലങ്ങളെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പിശാചു കൊണ്ടിടുന്നത് 
ഹലലുയ ആ കാലേബിനത് മനസ്സിലായി യോശുവൈക്ക് അത് മനസ്സിലായി അതേ യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം അത് അതേ കീഴടക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം ഇതിനെ ജയിക്കും ഓ ഹലലുയ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വരും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം മനോഭാവം വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ ദൈവ വാഗ്ദത്വങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ ഈ കാലാൾപ്പട ഈ മല്ലന്മാരുടെ പട്ട് പടയെ എനിക്ക് തകർക്കുവാനും ജയിപ്പാനും കഴിയും ലോഡ് ഹാലലുയ ഇതാ ദാവീദ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കോമള രൂപിയായ ദാവീദ് ഹലലുയ ഇതാ ഇസ്രായേലിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിൻ്റെ ആ പടക്കളത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഒരു കവണിയും മാത്രം കയ്യിലുണ്ട് ആട്ടുടെ എൻ്റെ വേഷമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടാള വേഷമല്ല മല്ലുവിളിക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തൻ്റെ കർണങ്ങളിൽ ചെവികളിൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആരാണ് ഈ അഗ്രചർമ്മി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന ഇവൻ ആര് യവനെ തകർത്ത് കളയുന്നവന് രാജാവ് എന്തു കൊടുക്കും അലേലുയ ഞാൻ ഹലലുയ ഏഹ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ കാലാൾപ്പടയെ തകർക്കുവാൻ കടന്നു വരികയാണ് നോക്കിയാട്ടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പണ്ടൊരു കരടിയെയും ഒരു സിംഹത്തെയും യഹോവിടെ നാമത്തിൽ കീറിക്കളഞ്ഞു തൻ്റെ ആടുകളെ പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് അതിന് ദൈവം എനിക്ക് തുണ നിന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ പ്രതികൂലങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഈ ഗോല്യാത്ത് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഹലേലുയാ എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവവേദലെ നിനക്ക് കഴിയും നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജയം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഹലോ ദാവീദിന്റെ മുൻപിൽ ആ കാലാൾപ്പട തകർന്നു പോയി ഹലലുയ വലിയ വിജയം ദാവീദിന് കൊടുത്തു പിൽക്കാലങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കുതിര മത്സരിച്ചോടുവാൻ അതെ കുതിര പട്ടാള പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ മത്സരിച്ചോടുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവന് അതെ ദാവീദിനെ ദൈവം സഹായിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിനിധി നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രകാരത്തിലുള്ള കാലാൾ പട എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന കുതിരപ്പടയോട് നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിച്ചോടി ജയിപ്പാൻ കഴിയും അതിനുള്ള ബലം അതിനുള്ള കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം തരാൻ പോകുകയാണ് ഹലേലുയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓരോ ദൈവമക്കളുടെ മേലും കിടപ്പുമുണ്ട് മോശയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവമാണ് ഹലലുയ അതേ ദാവീദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവമാണ് ജോസഫിനെ മുന്നമേ കണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവമാണ് യാക്കോബിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവമാണ് പൗലൂസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവമാണ് പന്ത്രണ്ട് സ്ലീഹാമാരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ ദൈവമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രതികൂലങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നേറുവാൻ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ജയം തരുവാൻ നമ്മെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ദൈവത്തിന് കഴിയും ആകയാൽ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നിൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ അതെ ഹാലലുയ കഴിയും എനിക്ക് കഴിയും പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീത് പറയുന്നു നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും നിന്നാൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും നീ എൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും നീ എൻ്റെ അണഞ്ഞുപോയ ദീപത്തെ കത്തിക്കും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ അതെ എനിക്ക് സകലതും സാധ്യം പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവൻ അതെ ദൈവപേതിലെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും നിങ്ങൾക്കിതിനെ ജയിപ്പാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ജയിപ്പാൻ കഴിയും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സ്തോത്രം ഹലേലുയ ദൈവത്തിന് കൊടുത്താട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ അതെ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ത്രൂ ഹെദ് ലോഡ് ഹു സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് മീ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നു വൻ മുഖാന്തരം എനിക്ക് ഈ കാലാൾപ്പടയെ 
ജയിപ്പാൻ കഴിയും ഹലേ ലുയ സ്തോത്രം പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലേ ലുയ ഇവിടെ ശിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശിയ പ്രവാചകങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ആലോചനയാണ് ഹോവയായ ദൈവം ഇങ്ങനെ അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് ശക്തി നൽകുന്നു ബലമില്ലാത്തവന് ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകും യൗവനക്കാർ ഇടറി വീഴും എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും എത്ര മനോഹരമായൊരു വാഗ്ദത്തമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് ശക്തി നൽകുന്നു ബലമില്ലാത്തവന് ബലം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി കാലാളുകളോട് കൂടെ ഓടുവാൻ കുതിരകളോട് കൂടെ മത്സരിച്ചോടുവാൻ അവൻ ബലം തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ക്ഷീണത്തെ താതെ ഇല്ലാതാക്കി ശക്തിയെ തരുന്ന ദൈവമാണ് അതാണ് താ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ ഓ ഹലലുയ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവമേലെ ഈ ആത്മശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഈ വചനത്തിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ശക്തിപ്പെടത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഈ വചന കേൾവിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉന്ത അന്തരംഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഹാലലുയ അതെ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എനിക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ദൈവമുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ചു പോകും യൗവനക്കാർ ഇടറി വീഴും എന്നാൽ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ എന്തിനു വേണ്ടി അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിടുതലിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ ബലം പകരുന്ന ദൈവമാണ് ശക്തി പകരുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ നിന്നെ അലലുയ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അല്ലെ ബാല്യക്കാർ തളർന്നു പോകും യൗവനക്കാർ ഇടറി വീഴും യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ശക്തിയെ പുതുക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും അലലുയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ കാണുവാനിടയായി ഒരു കഴുകൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പരുന്തിൻ്റെ പുറത്ത് അതേ ഒരു 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 ചെറിയ കിളി വന്ന് അതിനെ കൊത്തുകയാണ് അതിനെ കൊത്തുകയാണ് അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് അതിനെ അതേ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന അതിൻ്റെ പുറക് വശം ഈ ബാക്ക് വശത്ത് ഇങ്ങനെ കൊത്തുകയാണ് കഴുകൻ അനങ്ങുന്നേയില്ല ചിറകട്ട് കെടുന്നില്ല കഴുകൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ അവൻ ആ കിളിയെയും കൊണ്ടങ്ങ് മുകളിലേക്ക് പയർന്നു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ കിളിക്ക് അത് ശ്വാസം മുട്ടാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ കിളി അത് ആറിയാതെ തന്നെ അത് താഴെ വീഴുവാനിടയായി ദൈവവേദന നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി നിന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉപദ്രവിക്കുന്ന നിന്നെ തളർത്തിക്കളയുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളുമായി നീ കഴുകനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥന ിൽ ആത്മശക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്റെ മുതുകത്തു നിന്ന് താനെ മാറിപ്പോകുകയാണ് അവിടെ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് അവിടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മശക്തിയുടെ വ്യാപാരം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവമക്കളായ നമ്മെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എൻ്റെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ കാലാളുകളോടുകൂടെ ഓടി നീ ക്ഷീണിച്ചു പോയാൽ ദൈവവൈദ്യ നീ കുതിരകളോടുകൂടെ എങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും എങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും അല്ലേ ലുയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ആത്മശക്തിയെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഒന്ന് കോരുന്തി അതിൻ്റെ പതിനാറിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ് പൗലോസിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തി ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നിലനിൽ നിർമ്മതരായിരിപ്പീൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ പുരുഷത്വം കാണിപ്പീൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുവീൻ നോക്കിയായിട്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ പുരുഷത്വം കാണിപ്പീൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ഒരു വിശ്വാസിയുടേതായ ലോകപ്രകാരമുള്ള മലരെ നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതല്ല 
നീ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആസാഫിനെ പോലെ അവരുടെ അന്തം എന്താകുമെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ഞാൻ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇന്ന് പുഷ്ടിയോടിരിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് ശക്തിയോടിരിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് അഹങ്കാരത്തോടിരിക്കുന്നവൻ ദൈവം ഇല്ലാത്തവൻ അവരെയൊക്കെ ദൈവം വഴിവഴിപ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നെയോ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹലലു അവർക്ക് ലാവിത് പറഞ്ഞ് വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ എന്നെ തള്ളിയെങ്കിലും എന്നെ താങ്ങി ഒരു കരമുണ്ടായിരുന്നു ഹലലുയ കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാലയും തകർത്ത് കളയുവാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ തകർത്ത് കളയുവാൻ ഗലിലക്കടൽ മുക്കിക്കളയുവാൻ പദ്ധതിയിട്ട് തിരമാലകളും കാറ്റുകളും ശക്തമായി ഉയർന്ന സമയത്ത് നിലവിളിച്ച ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു വന്ന അതേ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളുടെ പ്രതി ൂലങ്ങളുടെ നിന്റെ വിഷമ പരിസ്ഥിതിയുടെ മുകളിലൂടെ നടന്നു വന്ന് നിന്നെ കരം പിടിച്ച് സകലത്തെയും ശാന്തമാക്കി നീ ആഗ്രഹിച്ച ആ തുറമുഖത്ത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുവാൻ ശക്തനായവനും വിശ്വസ്തനായവനുമായ ഒരു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് എത്ര പേരത് ഏറ്റെടുക്കും എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രികാലം ആ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ അത് അവൻ നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനായുണ്ട് കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ ഹലേലുയ കഷ്ടം വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും മാറിപ്പോകുന്നത് സഹോദരങ്ങൾ മാറിപ്പോകും ബന്ധുക്കൾ മാറിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുവിശ്വാസികൾ തന്നെ മാറിപ്പോകും എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നു കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ അവൻ നമ്മെ വിടുപ്പിക്കുന്ന ദൈവം സഹായിക്കുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ കുതിരകളോടുകൂടെ മത്സരിച്ചോടും എങ്ങനെ കുതിരകളോടുകൂടെ മത്സരിച്ചോടും നമുക്ക് അത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിന് നാൽപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യം കർമ്മയിൽ കൊടുമുടിയിൽ യാഗം നടന്നു രണ്ടു യാഗങ്ങൾ ഒന്ന് കറമ്പ് അതെ ബാലിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ അശ്വര പ്രതിഷ്ഠയുടെ പുരോഹിതന്മാർ അതെ യാഗം കഴിച്ചു എന്നാൽ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇതാ എലിയാവിൻ്റെ യാഗം ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല തീ ഇറങ്ങി തീ ഇറങ്ങി ഈ യാഗത്തെ ദഹിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറക്കി യാഗപീഠത്തെയും യാഗവസ്തുവിനെയും ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളത്തെയും വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ ആ ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം അല്ലേലുയ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ പരിഹസിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ ദൈവപൈതലെ നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം അയച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവനായ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിച്ചോടാൻ കഴിയും ഹലലുയ മത്സരിച്ചോടാൻ കഴിയും അത് കാലാളുകളോട് മാത്രമല്ല കുതിരകളോട് കൂടെ മത്സരിച്ചോടും ഇവിടെ ഇതാ അതിൻ്റെ അത് നാൽപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആഹാബിനോട് പറയുന്നുണ്ട് രഥം പൂട്ടി നീ വേഗത്തിൽ പോയിക്കൊള്ളുക വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കൻ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ താൻ അരചുകെട്ടി അതെ ആഹാബിൻ്റെ രഥത്തിന് മുൻപിൽ ഓടുന്ന ഏലിയാവിനെ കുതിരയുടെ മുൻപിൽ രഥം കെട്ടി കുതിരയുടെ മുൻപിൽ ഓടുന്ന ആ ഏലിയാവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ശക്തി അവൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എൻ്റെ ദൈവം അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവൈതലെ നിന്നെ കൊല്ലുവാനും നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാനും നിന്നെ നിന്ദിക്കുവാനും നിന്നെ പരിഹസിച്ച നിന്നെ ചെറുതാക്കി നിന്നെ അലലുയ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ നീ അലലുയ ഓടുന്ന ശക്തിയോടെ ഓടിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഇന്ന് രാത്രികാലം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരികയാണ് ആകെ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയല്ല പ്രീസലോഡ് 
ആഹാബിൻ്റെ രഥത്തിന് മുൻപിൽ അരക്കരകെട്ടി ശാക്തിയോടെ ഓടുവാൻ ആയിലിയാബിനെ ബലപ്പെടുത്തിയ അതേ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഈ മൽ കുതിര പടയാളികളുടെ മുൻപിൽ മത്സരിച്ചോടുവാനുള്ള ശക്തി എൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ് ബാല്യക്കാർ തളർന്നു പോകും യൗവനക്കാർ ക്ഷീണിച്ചു പോകും യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമൈതലേ നീ ശാക്തിയെ പുതുക്കും നീ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചെറുകടിച്ചു കയറും അലേലുയാ ആ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം 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 അടുത്ത ഭാഗത്ത് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ എലിയാബ് ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ എല്ലാം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങുകയാ മതി മരിച്ചാൽ മതി മരിച്ചാൽ മതി മരിച്ചാൽ മതി അതിന് കാരണം പറഞ്ഞ് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഒരാളെ ഉള്ളൂ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽപ്പാൻ ഞാൻ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഈ ഇസ്രായേലിൽ ഇനി ആരുമില്ല ഞാൻ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ഹലലുയ ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ടാൽ മതി എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി അവിടെ ദൂതൻ കടന്നു വന്ന് അവനെ ബലപ്പെടുത്തി അവനെ അടകൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുത്ത് ശാക്തീകരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് തിന്നുക ബലപ്പെട നിനക്കിനിയും അധിക ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിനക്കിനിയും ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു രഹസ്യം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നീ മാത്രമല്ല ആഹാവോ എലിയാവോ മറ്റ് ഭക്തന്മാരോ അറിയാതെ ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ എനിക്കായി ഈ രാജ്യത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവപേ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ലേലുയാ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയോ ഞാൻ ഏകനായി പോയോ ആരുമില്ലേ എന്നോടുകൂടെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം നീ അറിയാതെ തന്നെ ദൈവം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഴായിരം പേരെ ഇസ്രായേലിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആരുമറിയാതെ വേർതിരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചിലരെ വേർതിരിച്ച് ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ നീ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് നീ ഏകനല്ല നീ ഇവിടെ കിടന്ന് നശിച്ചു പോകേണ്ടവനല്ല ഇനി നിനക്ക് അലിയ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് നീ ശക്തിപ്പെടണം നീ ക്ഷീണിച്ചു പോകുകയല്ല ഇനി ബലപ്പെട്ട് മുന്നേറണം അതാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഹലേലുയാ സ്തോത്രം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു അത് സമാധാനമുള്ള ദേശത്ത് നീ നിർഭയനായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ യോർദാൻ്റെ വൻകാട്ടിൽ എന്തു ചെയ്യും ഹലലുയാ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് നീ ഓർദാൻ്റെ വൻകാട്ടിൽ അതായത് കാലാൾപ്പട കുതിരപ്പട അത് കഴിഞ്ഞതാ യോർദാൻ്റെ വൻകാട് പ്രതികൂലം അങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അത് കുറഞ്ഞല്ല വരുന്നത് അത് ഡിഗ്രി കൂടി ശക്തി കൂടി പിശാജിൻ്റേതായ ആ അനുഭ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് നീ എന്തു ചെയ്യും നീ എന്തു ചെയ്യും ഹലലുയ ദൈവപൈതലെ യോർദാൻ്റെ വൻകാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അതേ രമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യമെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യോർദാൻ്റെ വൻകാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഹം എന്ന പോലെ അപ്പോൾ യോർദാൻ്റെ വൻകാട്ടിൽ സിംഹമുണ്ട് ഹലലുയ യോർദാൻ്റെ വൻകാട്ടിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലും കുതിര കാലാളുകളും കുതിരപ്പടയും അവിടെ നീ മത്സരിച്ചോടിയിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടു എന്ന് നിർത്താൻ പോകുന്നത് യോർദാൻ്റെ വൻകാട്ടിലാണ് അവിടെ ഇതാ സാവോ യോർദാൻ്റെ വൻകാട്ടിലെ സിംഹം അലറുന്ന സിംഹം പത്രോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടി വന്ന് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അലലിയ സിംഹം പിശാജ് തന്നെ അവൻ്റെ സകല ശക്തിയോടും കൂടെ നിന്നെ പിടിച്ച് വിഴുകിക്കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹാലലുയ എന്തു ചെയ്യും നീ എന്തു ചെയ്യും ഹാലലുയ ദാനിയലേ നിന്നെ സിംഹക്കുഴിയിലേക്ക് എറിയാൻ പോകയാ നീ എന്തു ചെയ്യും റൈസലോട്ട് അവിടെ ദാനിയലിൻ്റെ ഉത്തരവിതാണ് ഞാൻ ഇടവിടാതെ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച സിംഹത്തിൻ്റെ വായ അടച്ചു ഊരവശ്യപാധിപതരാണ് 
ഇന്ന് പകരാത്മക ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ ശിവശാചനെ വിഴുങ്ങിക്കളയുവാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ നിന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ അവൻ്റെ സകല ശക്തിയോടും കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നീ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം നിന്നെ ആ സിംഹ പിശാജിന്റെ വായിക്ക് വിട്ടു കളയുകയില്ല അവന്റെ വായ അടപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന് കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അതിന്മേൽ വ്യാപരിക്കും ഈ പ്രശ്നം നിന്നെ വിഴുങ്ങി കളയത്തില്ല നിന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയില്ല നിന്നെ മുടിച്ചു കളയത്തില്ല അതിന്റെ മാധ്യത്തിൽ നിന്നെ വിടുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ആവീത് പറഞ്ഞത് കൂരുരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഓരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ഹലേലു ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാ അതെ അലറുന്ന സിംഹം പോലെ യോർദാന്റെ വൻകാട്ടിന്റെ അനുഭവത്തിൽ സിംഹ പോലെ അലറുവാൻ വിഴുങ്ങുവാൻ കടന്നു വരുന്ന പിശാചിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ തളർന്നു പോകയില്ല കാരണം അതിനെ ജയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ പരിപാലനം എനിക്കുണ്ട് ഓ ഹാലു യാ സ്തോത്രം ഇന്ന് ദൈവവൈതലേ നിങ്ങളുടെ പരി നിങ്ങളുടെ വിഷമാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ഒരു കാര്യമറിയാം അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നീ തീർന്നു പോകും നീ ഇല്ലാതായി പോകും ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകും ഈ രോഗം നിന്നെ നകർത്ത് കളയും ഈ സച്ചുപാട് നിന്നെ തകർത്ത് കളയും നിന്നെ വിഴുങ്ങിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ നീ ഭയപ്പെടണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഗൃഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ദൂത സഞ്ചയം നിനക്ക് ചുറ്റും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസലോഡ് ഹലലുയ നീ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ഹലലുയ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് യോർദാന്റെ വൻകാട്ടിൽ നീ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ദാനിയേൽ ആശ്രയിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും യോസഫ് ആശ്രയിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും കപ്പൽ ഛേദത്തിൽപ്പെട്ട് തകർന്നു പോകാവുന്ന അനുഭവത്തിൽ പൗലോസ് താൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ദൂതനെ തന്റെ അരികൾ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഒരു ഹാനിയും ഉണ്ടാകയില്ല ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഹലലി അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നെ വിടുപ്പിക്കും നീ യോർദാന്റെ വൻകാട്ടിൽ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും അവനെ ശക്തീകരിക്കും അവനെ വിടുപ്പിക്കും എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും കരമുയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ അതെ ഈ പ്രശ്നം എന്നെ മുടിച്ചു കളയുകയില്ല നശിപ്പിച്ചു കളയുകയില്ല വിഴുങ്ങിക്കളയാൻ എന്റെ ദൈവം സമ്മതിക്കയില്ല ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും ഹലേലുയ്യ തീയുടെ ചൂട് ഏഴ് മടങ്ങ് കൂട്ടട്ടെ അലലുയ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ മാധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് അതെ എന്തു ചെയ്യും യോർദാന്റെ വൻകാട്ടിൽ എൻ്റെ ദൈവമെന്നെ വിടുപ്പിക്കും എൻ്റെ ദൈവമെന്നെ സഹായിക്കും ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാം അവൻ്റെ പേര് ഗിതയോൻ എന്ന ഗിതയോൻ മുന്തിരി കൊയ്ത്ത് മുന്തിരി ചക്കൻ്റെ അഴികൾ വെച്ച് ഗോതമ്പ് മതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയമുള്ളവനാ പേടിച്ച് തൊണ്ടനാ പേടിത്തൊണ്ടനാ അലലിയ അവനെ നോക്കി സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ദൂതൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഹലലിയ അവനെ വിളിക്കുന്നത് ആ പേര് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഹലലി അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയേതകര ഇന്ന് പകൽ കാലം നിനക്ക് ബലമില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിലും നീ ദൈവപൈതലാണോ നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നവനാണോ നിന്നെ നോക്കി ദൈവം വിളിക്കുന്ന വിളി ഇതാണ് അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയേ ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് അമ്മേൻ ഹലല്ലുയ്യ 
രാത്രി കാലം നമ്മെ ദൈവം കാണുന്നത് പേടിത്തൊണ്ടനായിട്ടല്ല ശക്തിയില്ലാത്തവനായിട്ടല്ല ഭയപ്പെടുന്നവനായിട്ടല്ല പിന്നെയോ നമുക്ക് ലഭിച്ച അതാ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നതിന് കാൽപ്പമേ ശക്തി ഉള്ളുവെങ്കിലും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു അല്ലേ ലുയാ നിനക്ക് ശക്തി കുറവാണെങ്കിലും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു അതുകൊണ്ട് ഭൂതലത്തിലൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന സകല കഷ്ടത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ യഹോവയായ ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തകർന്നു പോകും ഇല്ലാതായി പോകുമെന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ദൈവഭൈതലെ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളുവെങ്കിലും നിന്നെ നോക്കി നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രിയ സഹോദരി നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രിയ ബ്രദറെ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രിയ പാസ്റ്ററെ നിങ്ങളെ നോക്കി എൻ്റെ ദൈവം വിളിക്കുന്ന വിളിയാണ് അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ോത്രം ഹലേലുയാ അവൻ പറയുന്ന അവൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി വളരെ അതെ വളരെ ചിന്തനീയമാണ് അവിടെ പറയുന്നു ഈ ഗിതയോനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ബലത്തോടെ പോകാം നീ നീ ഇസ്രായേലിനെ മിഥ്യാനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും ഞാനല്ലയോ അയക്കുന്നത് ഞാനല്ലയോ അയക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി കാലം എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് അയക്കുന്നത് മനുഷ്യരല്ല സംഘടനയല്ല നേതാക്കന്മാരല്ല ദൈവമാണ് അയച്ചതെങ്കിൽ ഹലലുയാ അവൻ അയച്ചുവെങ്കിൽ അവൻ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യുദ്ധം ജുഗിതയോന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ദൈവമിറങ്ങി വന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സൈന്യം കൂടെ യഹോവ തൻ്റെ സേനയുമായി ഇറങ്ങി വരും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഹലോ ഒറ്റ മനുഷ്യനെ പോലെ നീ മിഥ്യാനിയരെ തോൽപ്പിക്കും മിഥ്യാനിയരെ പേടിപ്പിച്ച പേടിച്ചാണ് മുന്നൊരു ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ വെച്ച് ഗോതമ്പും എത്തിച്ചത് എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് വിളിച്ച വിളി പരാക്രമശാലി അവനെ പരാക്രമശാലി ഭീരുവായിരുന്നവനെ പരാക്രമശാലിയാക്കി ഒരു വലിയ സേനയുടെ മേൽ ജയം കൊടുപ്പാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആകയാൽ ഭയപ്പെടണ്ട നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലേലുയാ സ്തോത്രം 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 നോക്കിയാട്ട് നാം വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ദൈവം നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൾ അധികമായിട്ട് ദൈവം നമ്മിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ ഗിതയോനെ നിനക്ക് വിശ്വാസം അല്പം കുറവാണെങ്കിലും നിന്നെ അവൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച നിന്നെ മിഥ്യാനിയുടെ അടുക്കലേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അയക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അയക്കുന്നത് കൊടവും പന്തവുമായിട്ട് അയക്കുകയാണ് ആലലുയ മിഥ്യാന്യ പാളയം അലലുയ സൈന്യങ്ങളെ കൊണ്ട് രഥങ്ങളെ കൊണ്ട് കുന്തവും വാളുമുള്ള വീരന്മാരെ കൊണ്ട് ിരിക്കുമ്പോൾ ഗലഗിതയോനെ വിളിച്ച് പരാക്രമശാലിയെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കുന്തവും ഒരു പന്തവും കുടവുമായിട്ട് അവനെ അയക്കുകയാ അറിയാമല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്ര പേരെയും കൊണ്ടാ പോയത് അവസാനം പറഞ്ഞു നാനൂറ് പേര് മതി ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട ദൈവഭൈതലെ ഭീരുവും ഭയവും ഉള്ളവൻ വിട്ടുപോകട്ടെ വിട്ടുപോകട്ടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർ മാത്രം അല്പം കൊണ്ടും ആധികം കൊണ്ടും ജയം തരുവാൻ നടത്തുവാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലം നമുക്ക് താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം അതെ ദൈവഭേദലേ നീ കാലാളുകളോടുകൂടെ ഓടിയിട്ട് നീ ക്ഷീണിച്ചു പോയാൽ കുതിരകളോടുകൂടെ എങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും സമാധാനമുള്ള ദേശത്ത് നീ നിർഭയനായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ യോർദാൻ്റെ വൻകാട്ടിൽ നീ എന്തു ചെയ്യും ഇന്ന് രാത്രികാലം ഈ ചോദ്യം നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കും നീ എന്നെ വിടുവിക്കും നീ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും നീ എന്നെ യുദ്ധവി ീരനാക്കി മാറ്റും അലലുയ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ മിഥ്യാനിയരെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ അതെ അഗിതയോനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ യോസഫിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ ദാവിദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ അലലുയ യോ അതെ പൗലോസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ അലലുയ അനേക ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ 
പത്രോസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പോലെയുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ദൈവവലി നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത് ആകയാൽ ഈ കാലാള് പോലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങൾ മത്സ്യാതെ കുതിരകൾ പടയാളെ പോലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങൾ അവസാനം വിഴുങ്ങിക്കളയുവാൻ കടന്നു വരുന്ന സിംഹത്തെ പോലെയുള്ള യോർദാന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന് മുൻപിൽ നീ പാതറി പോകരുത് ദേഹരനായ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവം ആലിയ യുദ്ധവീരനായ ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ നിന്നോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിനായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ സഹായത്തിനായി ആകാശത്തൂടെ മേഘാരൂഢനായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്നോടുകൂടെ അവന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തും ഞാൻ നിനക്ക് ജയം തരും ഹാലിയ വിശ്വാസത്തോട് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ട ദൈവവചനത്തിനായി അതേ അലേലു അവിടുത്തെ ശക്തിയേറിയ ആലോചനയ്ക്കായി സ്തോത്രം ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം വീണ്ടും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ ശക്തിപ്പെടുവാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാൻ ദൈവം വീണ്ടും സഹായിച്ചിട്ട് ഏഴയും താഴ്ത്തുന്നു കൃപ പറന്നാട്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹവന്ദനം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ